I used to attend church every Sunday. I used to be there. And in fact, I was to be a junior pastor. Kuna watu wanaweza kuchanganya wakikwambia ti oh ukiingia kwa Islam maybe utafanya hii, maybe uta, utabadilika hii, lakini si hivyo. Islamu ni dini na inakubalika kwa sababu ni Mwenyezi Mungu tu pekee yake ndio tunamwabudu. jina ni Fahim Ahmed nimezaliwa sehemu ya Siaya County Bondo sub county na okay kusoma nimesoma primary huko nyumbani vile nilianza class 2 sasa ilipata kama mamia alikuwa anafanya kazi huko sehemu nyingine inajita Del Monte Thika kwa shift na yeye pia pamoja sababu ya zile shida ndogo ndogo petrol kutoka tunapitia nyumbani sababu unajua nimetoka kwa familia ya polygamous dadi yako na wake sita na sasa vile unajua tu vile <laughs> shida zinakuanga ndogo ndogo sasa okay mami vile alikuwa na shida ndogo ndogo alikuja akaamua kwenda kutafuta kazi sasa vile alipata kazi akakuja akatuchukua kama bado tuko wadogo tukaenda hapo kwa kampuni high school ndio tena nikarudi nyumbani lakini sasa kwa wajomba huko walego sasa kwa ndoko nimesomea high school mpaka nikamaliza mpaka pale sasa nimekuja nika join college college nime join 2 years nimefanyia KU and then 2 other year nikafanyia Changamwe Mombasa being that I was born in a christian family daddy alikuwa na church within the homestead na okay church yake ilikuwa under apostolic na sasa hapo ndipo tulikuwa tuna attend church even though sasa mnajua kama mko wachanga kama bado mko watoto okay saa zingine amchukulia angi church kwa kitu ya maana sana but sasa vile tulikuwa tuna group pole pole ndio sasa tulikuwa tuna realize kumbe ile nyumba iko pale chini si nyumba tu bali ni kanisa. Na sasa aliamua hivyo kwa sababu tuli okay, boma ilikuwa kubwa na pia tulikuwa wengi. Sasa aliamua kwa sababu pia kuko na church nyingine yote karibu, aliamua kutengeza yake kwa sababu hata alikuwa padri. Aliamua kutengeza kuweka church yake kwa boma kwa sababu pia alikuwa na members. Sawa kuna wengine wako wanatoka nje wanakuja wana join. Sasa pia sisi kama family members tulikuwa tuna join hapo hapo. Oh. Okay, inasema ilikuwa nzuri, ilikuwa sawa kwa sababu hapo ndio tulikuwa spiritually developed. Sasa vile tulitoka nyumbani tukaenda kujoin mami huko kwa kampuni, huko pia tulipata the same same church. Alikuja akatu introduce kwa the same same new apostolic church na tulikuwa tuna attend. Tuli attend, tulikuwa tuna attend huko na other siblings. I used to attend church every sunday i used to be there and in fact i was to be a junior pastor kwa sababu ya zile kwa sababu nilikuwa kwa sunday school nikakuja nikatolewa kwa sunday school nikakuwa kwa choir group nikatoka kwa choir group nikakuja nikachaguliwa kama church youth leader nika hivyo hivyo pole pole sasa kuna siku moja eh, mwalimu wa sunday school hakuwa sasa nikaambiwa okay leo utafundisha Sunday school. Na nikafundisha vizuri. Sasa kutoka hapo sasa kuna watu wengi wako nasema kwa church nafaa nikuwe junior pastor. Of which nilikuwa radhi. Sababu being nilikuwa naelewa nini nilikuwa nafanya so singeza kukata. Kwa sababu pia sikuwa na ile labda kukosa qualifications. Shule tulikuwa tunashirikiana pia na Waislamu kwa sababu unajua primary hata secondary pale mko mixed sasa lazima utapata wale wa christians na pia wa waislamu but okay naweza sema mimi nilikuwa na be, be friend like all kulingana na vile saa zingine pia tulikuwa tunashirikiana na marafiki na kuna naweza kumbuka kuna siku moja nilikuja nikauliza mmoja ati ah 
Umesema unaenda wapi? Unaenda unaenda kuswali. Okay na vile alikuwa anatoka kwa 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 class alikuwa anapupea. Sababu saa zingine pia kuna vibuyu alikuwa anabeba ama alikuwa anaenda anaweka mali fulani. So akitoka huko ama wakienda unapata wakimebeba wakikwambia okay wacha kwanza nikamalizie hii alafu ndio nirudi kwanza tu tufanye chini kwa tunaendelea na kufanya. So okay in my mind nilikuwa najua okay wacha tu nimpatie muda wake kwa sababu inafaa. E, sasa hapo ndo nilikuja ku learn pole pole vile kunenda. Sa vile sana nilikuja nikakuwa mtu mzima nimemaliza college. Okay kwa college nilikuwa na marafiki wa Islamu. Sana sana vile nilikuja nikajoin na Changamo ya Mombasa. Hapo sana marafiki wangu wengi walikuwa waislamu. Na sasa being sasa wale walikuwa watu wazima na walikuwa wanajua ni nini wanafanya. Na hata kielezea mtu sasa hata kama ni mimi hata kama ni kuvutia mtu. Okay pia ongeweza kwa sababu ni watu wazima na wanajua walikuwa wanafanya nini. Sasa hapo hivyo vile tulikuwa marafiki na wao kuna wengine pia kuna nihimiza kama unaweza kuwa Muislamu. Okay naweza kumbuka kwanza kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Said. Ni wengi siwezi kumbuka wote. Sasa kuna siku moja akakuja kanielezea ati ah by the time nilikuwa college wako ananiita Ezra. Sasa kuna siku moja akakuja kanuliza ah kwa nini unapenda eji na Ezra? Yakuja nikawaambia okay si eti napenda jina Ezra. Mimi nilipatiwa jina Ezra tu vile wewe unaitwa Said. So siti ni mimi ndio nilichuzi. Ndio akakuja akaniambia okay mimi nilikuwa natamani ubadilishe jina. Huitwa Ibrahim. Nikamwambia okay ni sawa lakini nitakuja kuamua siku nyingine. Hata kama unatamani maybe nibadilishe lakini nitakuja kuamua ni siku ndo ba siku ndo bado. Lakini sasa okay baada ya hapo walikuwa wananifuatilia kidogo kidogo tu sababu unajua rafiki yako kama mnashirikiana ati kuna vile ana hisia zake huyu jamaa kwa sababu kwa kweli vile nilikuja nikaelewa Islam tu ni kama ni, ni wewe tu unaamua ni, ni dini na nini unaamua kwa sababu unajua kuna watu wanaweza kuchanganya wakikwambia ti oh ukiingia kwa Islam maybe utafanya hii maybe uta, utabadilika hii lakini si hivyo Islam ni dini na ina kubalika kwa sababu ni Mwenyezi Mungu tu peke yake ndio tunamwabudu Nikiwa college Nikiwa college ni okay ingawa sikuwa bado na ile fikra ya kujoin Islam kwa sababu bado hapo siko nimefanya uamuzi even though au marafiki yangu nao kuna nihimiza nibadilishe dini lakini siko nimefanya uamuzi bado kwa sababu unajua okay kitu kizuri hakikuji kwa haraka inakuja pole pole kwa sababu unajua once imekuingia nuka feel yes now i need it acha ukikimbia uende wapi utaipata sasa nikiwa college bado siko nimeamua lakini sasa vile nilikuja nikamaliza college nikakuja nikakaa karibu mwaka na baadaye hapo vile tu sasa tulikuja attachment gm within nairobi ndio baadaye baada ya mwaka tena hivi sasa ndio nikaamua ah I'm no longer a kid now. I need a partner to be with me. Sasa vile nilikuja nikaoa 2016. Bado nilikuwa naenda kanisani. Lakini sasa vile nilikuja nikamuoa kwa sababu unajua okay being bado haujoa na una responsibilities mingi hata kama unafanyia kazi pesa ngapi na bado hujafungua bank account kwa sababu unajua pale pale bado uko very green, uko very fresh. Hauna mpango ya kufanya nini na nini. Sasa nilikuwa nafanya kazi lakini nikipata mshahara nikishalipa rent hizo pesa zingine nilikuwa naweka tu kwa nyumba. Nilikuwa naweka under my pillow. Sasa vile alikuja akapata pesa hapo chini ya pillow. Akaniuliza, "Ah, na hizi pesa mingi zinafanya nini hapa chini ya pillow?" Nikamwambia ni zangu, ni jasho tu langu zile nimezenimehaswa. Sababu okay alikuwa anajua pia nilikuwa nafanya kazi. Sasa ilibidi nikamwambia nilikuwa nalipa pesa ngapi monthly. 
Niko nalipa 35. Ndio sasa niko namwambia Bing bado sijafungua bank account, niko na zikip kwa nyumba. Sababu pia bado siko na anything kwa mind ya kufanya nazo. Sasa nilikuja kaanza kushangaa. But ah, na hizi pesa zimetoka wapi mingi? Sasa ilifikia tu a point ana sababu alikuwa ameshinda kiulizia hizo story sana. Sasa nikakuja nikamu, nikamuliza okay kwa nini unaulizia sana juu ya pesa? Ati hapana. Sasa unajua kwa na doubt ni kama ama devil worshipper. Sasa ndio nilikuja nikajaribu kumtoa hiyo mind kwa sababu okay bado nilikuwa naenda kazi. Nikajaribu 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 ikaleta ugomvi. Yo kwenda church. Nikamwambia okay ifuatao kama kwenda church inaleta issue basi wachani sitaenda. Sitaenda church tena. Kwa sababu sasa mimi nilikuja nikaamua nikaona okay huyu ni mtu naishi naye. Na najua penye imani yangu iko. Hata kama siendi kanisani lakini imani yangu na Mwenyezi Mungu iko ima, iko imara kwa sababu na, na, na mtambua. Sasa nilikuja nika 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 avoid kwenda church kidogo. At least nione vile sasa react. Lakini haikuishi hapo. Alikuja na kazidi na kazidi na kazidi. Nikaona okay ikapita mwaka kama siendi kanisani na yale yale tu bado yapo lakini sasa alikuja akapunguza kidogo kwa sababu sasa siko naenda church tao kwa muda niseme baada ya miaka miwili tena niseme 2018 hapo ndio sasa kitu kianza kuja kuniingia polepole nikasema mm. kwa sababu ninajua ni Mwenyezi Mungu ndiye aliniumba inafani ni mtumikie lakini kwanza acha kwanza niamue nataka kumtumikia kwa njia ga, kwa njia gani. Ifuatao kama nitarudi kwa kanisa ni sawa. Wala kama sitoenda ni sawa. Uamuzi ni wangu. Lakini sasa nilikuja ikafika 2021. 2021 around uh, October. Ndio sasa tena nikaanza kufikiria polepole pole, kurudi kanisani. Sasa nilikuwa nafikiria vile nitarudi sasa sababu ni Mwenyezi Mungu tu peke yake ndio tunangania kum, kum, kumtumikia. Sasa vilifika Disemba. Nikasema hapana. Nafaa kurudi kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini sasa kwa njia nyingine. Sasa nikamwambia nikamwambia wife nataka kuwa Muislamu. Ah. Namna gani nataka kuwa Muislamu? Okay huko nenda church na kubali. Lakini kwa nini sasa unataka kukuwa Muislamu? Ah, mimi nikamwambia okay, ni mimi tu ndio nimeamua. Nataka kumtumikia Mwenyezi Mungu lakini kwa njia ya Kiislamu. Akaniambia ni sawa. Chaguo ni lako. Lakini yeye alisema sawa tu kwa mdomo. Lakini kwa ndani hakuwa nayo ndani yake. Sasa naweza kumbuka kuna wakati mwingine kuna custom wangu nilikuwa namfanyia kazi pale Gikomba. Sababu hiyo kazi nilikuwa nafanya hiyo ya GM nilikuja kaisha. Saa vile tulikuwa hapo hivyo gikomba kuna customer nilikuwa nafanyia kazi ni Muislamu. Okay siku na siku moja ameniweka chini tukakaa naye tukakaa naye ilipata kama nishaamua nitaka kuwa Muislamu. Lakini sasa ile 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 sasa ile kitu ya kuni ignite ndio bado haikuwa. Sasa vile tulikutana naye akaanza kuniambia okay mimi nikamwambia tu kwa kama mchezo nataka kuwa Muislamu. Akaniambia wewe karibu. Kama unataka kuwa Muislamu, dini ya Kiislamu si mbaya. Mtu asikuchanganye wala kwambie tulikuwa Muislamu, seti yo kuna vitu kama alshabab ni na nini, sio. Kama unajua nini nimekupeleka, wewe mwamudu Mwenyezi Mungu. Napo sana nika nikasema a nataka kumwabudu kwa njia ya Kiislamu. Sasa vile nikuja nikamwambia wife akakataa tena kabisa. Sasa yakaona ni kama kuna mtu anani ananichanganya. Maybe kuna maybe girlfriend nimepata Muislamu, sasa anani push, nikuwe Muislamu ndio tuka tuishi naye. Nikamwambia ni kwa mtu nimeamua nitaka kuwa Muislamu. Na ni hivyo ndivyo ilikuwa. Kabla ni nifanye uamuzi sasa ndio nikuje ni slim kabisa. Okay, kulitokea issues, issues kidogo. Tukakuja tukakosana kiasi. Sasa vile tuliko sana kiasi alikuja ka travel nyumbani. Tutaku travel nyumbani hapo sando niliamua sasa nafaa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na sasa ndo nikaamua kukuwa Muislamu kabisa. Nika 
kuja jamia nikaamua nikakuja jamia nika slim baada ya ku slim sasa ndio nikaenda nikampigia simu nikamwambia okay mimi slim sasa mimi ni Muislamu siti kuna ubaya manini lakini ni uamuzi tu wangu akaniambia okay ni sawa kama umeamua ni sawa chaguni lako hapo sasa pia ndo nilikuja pia nikajulisha pia wazazi wangu kwanza nilipigia my mom okay my dad kwanza nilimpigia nikamwambia okay kwanza kabla ni, mwa, ni mimi nilimwambia ndio nataka kuslim nikamwambia okay babi, dada dadi nataka kuslim nataka kuwa muislamu akaniambia don't dare being at yeye ni padri na ako na kanisa kwa boma sasa niliambia ile kitu ya kuchekesha aliniambia kama unataka nikufe leo basi kwa muislamu Okay kwa hapo hivyo nikakatiza story kwa sababu hapo ni kama nilikuwa nimemstorm kidogo. Sasa nikapigia mami. Nikamwambia okay mama nataka kuslim. Nataka kuwa Muislamu. Ile kitu pia nilipatia nguvu ilikuwa ni mama kwanza. Kwa sababu yeye alinipatia wazo akaniambia okay huyo ni mtu mzima. Na ile decision nilimefanya if at all kama unaona ni sawa na wewe ni sawa mimi sina shida. Sasa vilifika kitu kama hiyo ni sasa nilikuwa napiga ni usiku. Sasa vilifika the next day tena around kitu kama saa nane mchana kielekea saa tisa nikapiga tena baba simu. Nikamwambia okay baba kuhusu ile mambo tu yeye nilikuwa nakwambia jana nataka kwa Muislamu. Na nilikuwa nataka niwajulishe mkiwa pamoja na mama pamoja sasa wakaniambia okay piga simu by saa kumi mchana. Nikawapigia simu by saa kumi mchana nikawa, sasa nikamwambia mkae tu pamoja sababu nataka niwaambie kwa kwa pamoja. Sasa nikawapigia simu. Nikawaambia kwa pamoja ah mimi nishaamua na nimeslimu. Mimi ni Muislamu. Okay baba pia akasema ni sawa. Uamuzi ni wa ukiona kama uamuzi wako itakufaa ni sawa na nika, nika kwanza akaniuliza swali na ni kwa nini umeamua mimi nikamwambia okay nimeamua tu kwa sababu si kwa ubaya na mwenye pia nenda kumtumikia kwa Kiislamu ni Mungu tu mmoja sasa mimi sio ni ubaya kwa sababu hakuna kitu chochote maybe nimeshaisikia ati waislamu wamefanya chenye mimi okay nimekuwa na marafiki na hakuna hata mtu mmoja nimeshaisikia ati amepatikana na ishu fulani ili ya kuogofia sasa au just okay yeah okay kwanza tulikuwa tunakuja madrasa na kuna vitabu nilipewa so nilikuwa napitia pitia na ikifika jioni mwaka mchana nilikuwa nazipitia pitia jioni na kuja madrasa so kwa madrasa nilifunzwa jinsi ya kuswali sana kwa hiyo kwanza nikafunzwa ile jinsi ya kutawadha nikakuja nikafundishwa jinsi ya kuswali na steps za kufuatilia kutoka ile swala ya asubuhi na pia ile ya jioni kabisa experience yangu kwa, mara, kwa Ramadhani ya kwanza ilikuwa quite tough kwa sababu ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza siko nimezoea ku kutochukua chakula kwa siku nzima sasa ilikuwa quite tough kwa sababu nilikuwa ilikuwa inabidi kwanza nimeamka asubuhi ni nichukue ehe hiyo suhur alafu kutoka hapo then kuna tena kitu kingine uta, utaitumia mpaka jioni kabisa sasa hiyo jioni utitana kitu kizuri tukikuja hapa jamia tulikuwa tuna tukishafunzwa hiyo madrasa then tuna hiyo tunachukua hiyo iftar alafu ndo tena tunaenda kuswali sasa tulikuwa tunafunzwa pole pole mpaka sasa vile ilikuja kaisha na tena kwa uzuri ile tena ilinipendeza hakuna siku moja 
nilisema ati nili, yani nilifeel ni kama nimechoka na nikaamua ati ah leo nimefanya kazi sana wacha tu niamue ni nibugie ni, ni ugali sikuahi challenges ndiyo tuna accept ziko na zile maybe changes zenye nimepitia kwa mfano kama ni eating habits kwa mfano vile nimekwambia vile hiyo wakati wa Ramadhan kuna wakati mwingine kwa inafika unajua nikisha chukua hiyo suhu ya asubuhi inafika tena mpaka wakati mwingine ndio tena najua nafaa ni nichukue tena iftar so eating habit ilikuja kabadilika uh, dressing habit pia ilikuja kabadilika kidogo kwa sababu pale penye ninafanya okay siwezi valia kanzu kila siku nikaenda kazini so mimi wana prefer ni vai on, on um, ijuma so my only message to the new revats ni waamini katika dini ya Kiislamu kwa sababu ndio ya kweli inatambulika sasa mimi kwa, kwa kwa maombi yangu naomba tu jamia kama wanaweza washughulikia wale revats ndio mtu tena sikuwe convinced kwa sababu unajua ki, ukirudi tena nyuma na unaona maybe uko umeshamika steps a uh, step mbele ili niweza kufaa ukirudi nyuma unapata sasa kuna, kuna uzito sasa kama umeamua dini ni vizuri lakini unafaa kusaidiwa pia e, lakini hauwezi saidiwa kama umejificha kwa nyumba <laughs> lazima tu jeleze vizuri ili uwapate pia njia zile watafuatilia na waweze kukusaidia lakini kuna wale potential wameenda shule lakini hawana namna wana namna kabisa